。王一博的成功之路可以说是一步步积累起来的，而且有几个重要的因素在其中起到了关键作用。首先，他在 U N I Q 时期的经历为他奠定了一定的粉丝基础。U N I Q 是一支中韩混血男团，而王一博是其中的中国成员之一。在这个团体中，王一博展现了自己的音乐才华和表演实力，同时也获得了团队成员和粉丝们的喜爱。这段经历让他在中国娱乐圈有了一定的知名度。其次，王一博的个人魅力和颜值也是吸引粉丝的重要因素之一。他有着清新帅气的外貌和阳光的气质，这吸引了大量的颜值粉丝。而且，他的性格开朗、活泼。经常在社交媒体上分享自己的日常生活，与粉丝互动，让粉丝更加亲近感。这种真诚和可爱的形象，让他在社交平台上积累了众多的粉丝。另外，王一博的演艺作品也在他的成功中起到了重要作用。《陈情令》是他的代表作之一，他在剧中出色的表演赢得了众多观众的喜爱，尤其是那个时期的剧粉，迅速转变为他的粉丝。虽然他并没有参演很多电视剧，但每一部作品都备受期待，因为观众知道他会带来精彩的演出。最后，王一博在公益和广告方面的活动也为他赢得了更多的关注和粉丝。他积极参与各种公益活动，关心社会问题，这让他在粉丝中树立了积极的榜样形象。同时，他也成为了一些知名品牌的代言人，这进一步提高了他的知名度。总的来说，王一博之所以能够拥有众多的粉丝和在金鹰节等奖项中获得高票数，是因为他的多方面努力和魅力综合作用的结果。他的成功不仅来自于作品，还来自于他自身的真诚和热情，以及与粉丝的紧密互动。无论是从艺人的角度，还是从个人魅力的角度，王一博都是中国娱乐圈的一颗耀眼的新星,星。在月华 U N I Q 发生大变动以后，王一博渐渐学会了独立，一个人参加《天天向上》，做《天天兄弟》，一个人去试镜。与此同时，王一博的性格也在悄无声息的发生改变。长大后，王一博变得有些爱酷的。王一博自己也直言是自己是直男酷盖，不愿意做那些可爱的动作。长大后，王一博也很少撒娇，心性逐渐显露。王一博学会了克制和内敛，渐渐的，王一博开始不愿意在屏幕前流露自己可爱的黑历史。现在的王一博在很多人看来是个不苟言笑、非常严肃的帅哥。就算是在采访中，王一博依旧可以随心所欲的答题，遇到不感兴趣的问题，王一博也是一笑而过。王一博的独特特点和魅力，确实让他在粉丝中脱颖而出。他的真诚和对感兴趣事物的极端认真，让他显得与众不同。这种真实的态度让粉丝更容易与他产生共鸣，因为他不是一个虚伪的明星，而是一个追求自己兴趣并全情投入的人。他在创造101中跳女孩子的舞蹈，毫不羞涩，展现了他的大胆和不拘小节的一面。这种反差确实让人印象深刻。他不怕展现自己的可爱一面。同时也保持了自己的个性和独特风格，这种坚持自我的态度也让人欣赏。此外，他不媚粉，不制造虚假的情感，而是用真实的态度来回应粉丝的支持。这种真诚与粉丝建立了更加紧密的联系，因为粉丝知道他是真实的，不是一个只为了吸引关注而做作的明星。王一博在各种情境下都能自如应对。从游戏中的亲和力到舞台上的表现力，他展现了多面低魅力，让人感觉他就像邻家男孩一样平易近人。他的坦诚和亲和力使他能够与粉丝建立深厚的情感联系，这也是他在娱乐圈中获得成功的原因之一。总的来说，王一博以他的真实、独特和多才多艺的特点，赢得了众多粉丝的喜爱和尊重。他不仅是一个优秀的艺人。还是一个值得人们尊敬和喜欢的人。他的成功不仅源于才华，更源于他的真实和个性魅力。杨紫在《长相思》中饰演的小妖，前面十四集一直生活在清水镇，开了一家回春堂。他是以男人的身份生活，叫梅小六，所以前期一直是男装扮相。
，一直到被接到浩灵后，才得知是小妖身份，并去玉山王母那里换回了自己的容颜，这才穿了女装。杨子在剧中饰演的小妖是很多人的救赎，善良温柔，为他人着想，即便深陷过泥潭，也依旧保持着那颗善良的心。接下来盘点杨子在《长相思》第一季的一十六套女装。你最喜欢哪套造型呢？第一套，这是第一次在玉山那里变成女装的样子，一身白衣从瑶池中的花朵中走出来，每走一步脚下就生一朵花，非常仙。第二套，回到浩灵国后的女装扮相，桃花花店装特别娇俏动人，剧里有好几套都是襦裙的款式，小妖很喜欢青色绿色的衣服。第三套，这套有女帝既视感了。好美好霸气的一款服装，这是在浩灵国的仪式典礼上宣布大王姬归来。红色披肩，白色服饰，整个气场瞬间上来。小妖鸾凤同风起，扶摇直上九万里。大王姬小妖正式归来。第四套，红色大毛领衣，感觉好保暖啊！这是童哥哥枪玄去西延国时，在西延国的服饰造型很奢华大气。变回王姬身份后，服化道简直美得开挂。第五套粉衣，梅林被虐杀时穿的那件衣服，多么美好静谧的一幕啊！第六套紫衣，姊妹的唐风古装也太美了，是杨子以前很少尝试的造型。第七套紫衣，木西园的紫衣造型像仙女，与上一件颜色虽一样，但款式却大不相同。前面那件有刺绣。这件少了很多。第八套淡橙色服，在木西园弹琴和陪防风被逛街选工，都是穿这件衣服。第九套淡紫色襦裙，杨子挺适合唐风的，瘦而不柴。第十套薄荷绿服饰，这是哥哥枪玄大婚上小妖穿的服饰，头发盘起来好清爽，端庄大气。第十一套淡蓝色服。与涂山景决裂时穿的毛领大衣，眼神语气都很坚决，不拖泥带水。第十二套青色服饰，浩林国穿的是打扮漂漂亮亮的去龙谷遇见涂山景的那套服饰，也是被阿念推到湖里后回来和阿念打架的那一套衣服，发型上都特别温柔细。第十三套白衣，这件衣服是梅林虐杀。三十七年醒来后去陈荣府见涂山景的服饰很简约素雅。第十四套紫衣，得知涂山景和防风义应即将大婚后，心情不好的他遇到了香柳，两人一起去海边的装束，终于不再是襦裙了。第十五套青衣，很适合姊妹的风格。第十六套白衣，衣服上有小鸟刺绣图案，这件是在自己的寝宫内穿的。香柳在他的旁边，他不让香柳吸脖子时的画面。感谢您的阅读，你最欣赏杨子在剧中的哪一套女装服饰呢？欢迎分享您的看法。